హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లలితాస్ కిచెన్ టిప్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చాలా పాతకాలం నాటి వంట అయిన ఆవిరి కుడుములు ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఇవి అన్నిట్లోకి వెళ్ళా ది బెస్ట్ ఫుడ్ అని చెప్పొచ్చండి ఇది మనకి రోజు ఒకటి తిన్న పిల్లలు చక్కగా దృఢంగా బలంగా పెరుగుతారు చాలా హెల్దీ మరి ఇంత హెల్దీ అని తెలిసి కూడా ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే ఇవి టేస్టీగా ఉండవు గట్టిగా ఉంటాయనేసి కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పే టిప్స్తో మీరు చేశారంటే చాలా సాఫ్ట్గా మెత్తగా తింటున్న కొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతాయి తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ రెసిపీని చూద్దాము దీనికోసం మనం ముందుగా మినపప్పు తీసుకోవాలి నేను ఇక్కడ మినపగుండు తీసుకున్నాను మీరు దీని ప్లేస్లో పొట్టుతో ఉన్న మినపప్పుతో చేసుకుంటే ఇంకా హెల్దీ చూడండి మనకి మినపప్పు అయినా మినపగుండ్లు అయినా నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టుకోండి ఇలా నానబెట్టుకున్న తర్వాత మనం చూస్తున్నట్లయితే ఈ విధంగా నలుపుతే నలగాలి ఇలా ఈ నానితే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతాయి మనకి ఇప్పుడు ఇవి నానబెట్టుకున్న తర్వాత మనము పావు కిలో మినపగుండ్లు నానబెట్టుకున్నట్లయితే దీనికి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు బియ్యం కూడా నానబెట్టుకోండి కానీ మినపప్పుతో పాటు బియ్యం నానబెట్టొద్దు ఇవి మనం రుబ్బడానికి రెండు గంటల ముందుగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం తీసుకొని ఈ విధంగా నానబెట్టుకోండి ఆ తర్వాత మనము వీటిని రుబ్బుకోవాలి రుబ్బుకునేటప్పుడు కూడా మనం రెండు కలిపి వేయొద్దండి మిక్సీ జార్లోకి మినపప్పు ముందుగా వేసుకోండి మనం మిక్సీ జార్లో అయినా లేదా గ్రైండర్లో అయినా ఇంకా రోల్లో రుబ్బుకుంటే మంచిగా వస్తాయి తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ వేసుకొని మనం దీన్ని రుబ్బుకోవాలి చూడండి మనకి సగం వరకు రుబ్బితే ఈ విధంగా రుబ్బితే చూడండి ఈ విధంగా వచ్చింది మనకి పూర్తిగా రుబ్బొద్దు ఇలా సగం మెదిగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం బియ్యం యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లోకి ఇలా రెండు కలిపి వేసేదానికంటే ఇలా వేసి చూడండి మీకు పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతాయి ఆవిరి కుడుములు అనేది ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీ బ్యాటర్కి ఏ విధంగా అయితే కొంచెం వాటర్ పోసేసి పిండి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము ఆ విధంగా కొంచెం వాటర్ పోసేసి ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టుకున్నట్లయితే చూడండి పిండి ఈ విధంగా కొంచెం గరుకు గరుకుగానే పట్టుకోండి బరక బరకగా వచ్చేలాగా ఇలా అని చూసుకోండి ఇలా వస్తే సరిపోతుంది మరీ మెత్తగా అయితే పట్టొద్దు నోటికి చుట్టుకుంటాయి మనకి ఆవిరి కుడుములు మెత్తగా పడితే చూడండి తర్వాత మనం ఇది మొత్తం కూడా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేసుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోండి ఇక్కడ అర స్పూన్ వేసినా సరిపోతుంది మీరు మీ టేస్ట్ని బట్టి ఇడ్లీకి ఎలా వేస్తామో అలా వేసుకోండి తర్వాత మనం స్పూన్తో కాకుండా గరెటతో కాకుండా చేత్తో ఈ విధంగా బాగా ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా ఇది ఇంపార్టెంట్గా చేయండి ఈ విధంగా కలుపుకుంటేనే ఆవిరి కుడుము మనకి మెత్తగా వస్తుంది లేకపోతే గట్టిగా వస్తుంది ఇది టిప్ అండి ఈ విధంగా బాగా కలిపేసి మనకి మీకు టైం ఉన్నట్లయితే ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసి ఉంచండి లేదంటే వెంటనే కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఇలా పిండి అనేది ప్రిపేర్ చేసుకొని మనం పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం దీనికోసం ఒక క్లాత్ తీసుకోవాలి చూడండి ఇది కాటన్ క్లాత్ కాటన్ క్లాతే తీసుకోండి ఈ క్లాత్ని శుభ్రంగా ఉన్న క్లాత్ తీసుకొని ఇప్పుడు మనం వాటర్లోకి తడుపుకోవాలి బాగా ఇలా వాటర్లోకి మొత్తం ముంచేసి బాగా తడిపేసి ఆ తర్వాత ఈ క్లాత్ని తీసేసుకొని వాటర్ మొత్తం కూడా పిండేసుకోవాలి వాటర్ ఏమి లేకుండా ఇలా గట్టిగా పిండేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ విధంగా ఉన్న ఒక గిన్నె తీసుకోండి మీరు స్టీల్ అయినా తీసుకోవచ్చు నేను ఎప్పుడు చేసే గిన్నె కాబట్టి ఇది తీసుకున్నాను లోపల కూడా ఇలా బ్లాక్గా అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక్కటే యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎక్కువగా మనకి అన్ని గిన్నెలు పాడవకుండా ఉంటాయి చూడండి దీంట్లోకి ఒక పావు లీటర్ వరకు వాటర్ పోసుకోండి లేదా ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ పోసుకున్నా సరిపోతాయి ఆ తర్వాత మనం ముందుగా పిండి పెట్టుకున్నటువంటి క్లాత్ ఉంది కదా ఈ క్లాత్ని సమంగా దీనిపైన పెట్టేసుకోండి ఒకవైపు ఎక్కువ ఒకవైపు తక్కువ కాకుండా ఇలా సమంగా పెట్టేసి ఇలా గట్టిగా మీరు లాగినట్లయితే ఈ విధంగా పైన కరెక్ట్గా వస్తుంది లూజ్గా లేకుండా ఇలా లాగేసుకోండి ఆ తర్వాత దీన్ని ఒక థ్రెడ్తో కట్టుకోవాలి నేను ఇలా ఉన్న గిన్నె ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే మనకి ఇలా కట్టడానికి చాలా వీలుగా బాగుంటుంది ఇలా మనము మళ్ళీ ముడి విప్పితే వచ్చేలాగా మనం ఉచ్చు ముడి వేసుకోండి గట్టిగా ముడి వేయకుండా ఇలా వేసేసుకొని పైన చూడండి మనకి ఈ విధంగా మనకి గట్టిగా ఉండాలి లూజ్గా ఉండొద్దు లూజ్గా ఉంటే వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది పిండి వేయగానే అలా ఇప్పుడు మనం పిండి తీసుకొని పైన మనం ఒకటే గరిటె కాకుండా రెండు మూడు గరిటెల వరకు వేసుకోవాలి మందంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఈ విధంగా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఒకే దగ్గర ఉంచకుండా కొంచెం ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మనం గట్టిగా కట్టుకుంటేనే ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేటప్పుడు పోకుండా ఉంటుంది లూజ్గా ఉంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుందండి గట్టిగా కట్టేసుకొని తర్వాత మనం ఎక్స్ట్రాస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎక్స్ట్రాస్ కూడా మనము దీనిపైకి వేసేసుకోవాలి ఈ నాలుగు మూలలో ఉండే ఎక్స్ట్రాస్ ఇంకేమైనా ఉంటే కూడా మనం పైకి టోటల్గా మనం క్లాత్ మొత్తం కూడా పైకి పెట్టేసుకోవాలి ఏమి
ఇలా మనము కరెక్ట్గా పెట్టేసుకొని దీనిపైన మూత పెట్టేసుకొని మనము ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ఉంచాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచండి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చక్కగా మనం పైన ప్లేట్ తీసుకొని ఈ పైన ఉన్న ఈ క్లాత్ మొత్తం కూడా మెల్లగా తీసేసుకోండి చేయి కాలకుండా ఇప్పుడు మనం దీనిపైన కట్టిన ఈ థ్రెడ్ కూడా ముడి విప్పేసి మనం ఈ క్లాత్తో సహా మొత్తం తీసేసుకోవాలి చూడండి మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఒకవేళ రాకపోతే కొంచెం తడపండి ఆ తర్వాత ఈ విధంగా మిగి మిగిలిన పిండి మొత్తం కూడా చేసేసుకొని సర్వ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చండి ఇది మనం అల్లం చట్నీతో అయినా కొబ్బరి చట్నీతో అయినా ఇంకా కారప్పొడితో అయినా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ట్రై చేయండి మరి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లు అవుతాయి లైక్ చేసి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ హ్యావీ నైస్ డే బాయ్